ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ബി എ ടൂട്ടോറിയൽ ഇന്ന് ഞാൻ എത്തിയേക്കുന്നത് ഒരു പെഡഗോജി മോക്ക് ടെസ്റ്റുമായിട്ടാണ് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റുകാർക്കും കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ്ഫുൾ ആകുന്ന ഒരു പെഡഗോജി മോക്ക് ടെസ്റ്റാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത് മാർക്കിൻ്റെ മോക്ക് ടെസ്റ്റാണ് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യം ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഏത് സബ്ജക്റ്റുകാർക്കും യൂസ് ചെയ്യാം ഏത് കാറ്റഗറിക്കാർക്കും യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ മോക്ക് ടെസ്റ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ് അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾ എത്ര മാർക്ക് കിട്ടിയതുള്ളത് ലാസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക യൂസ്ഫുൾ ആയെന്നുള്ളത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കാണുക ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആകുന്നവർ ഷെയർ ചെയ്യാൻ കൂടി മറക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മോക്ക് ടെസ്റ്റിലേക്ക് പോവാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കരിക്കുലം കൺസ്ട്രക്ഷൻ ദാറ്റ് എനേബിൾ ലേണർ ടു അഡ്ജസ്റ്റ് വിത്ത് എ കൺഫ്രണ്ടിങ് സിറ്റുവേഷൻ options creative principle forward looking principle conservative principle child centered principle എന്താ ഇവിടെ ചോദ്യത്തിൽ പറയുന്നത് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കരിക്കുലം കൺസ്ട്രക്ഷൻ കരിക്കുലം കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് കുറേ അധികം പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉണ്ട് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആ ഏത് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ദാറ്റ് എനേബിൾ ലേണർ ടു അഡ്ജസ്റ്റ് വിത്ത് കൺഫ്രണ്ടിങ് സിറ്റുവേഷൻ ഒരു കുട്ടിയെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നേരിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുട്ടിയെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഏത് കരിക്കുലം കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ് ക്രിയേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിളാണോ ഫോർവേഡ് ലുക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിളാണോ കൺസർവേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിളാണോ ചൈൽഡ് സെൻറ്റേഡ് പ്രിൻസിപ്പിളാണോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ ഉത്തരം ഏതാണ് ഉത്തരം ഫോർവേഡ് ലുക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ കുട്ടി അത് നേരിടാൻ തക്ക രീതിയിൽ നമ്മൾ മുന്നൊരുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കരിക്കുലം കൺസ്ട്രക്ഷൻ അത് ഫോർവേഡ് ലുക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കണം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം which among the following is not mandatory in a lesson plan objective learning experience content analysis group technique answer is ida varunathu ഇത് ഗ്രൂപ്പ് ടെക്നിക്ക് ആണ് എന്താ ചോദ്യത്തിൽ പറയുന്നത് വിച്ച് അമങ് ദ ഫോളോവിങ് ഈസ് നോട്ട് മാൻഡേറ്ററി ഏതാണ് ലെസൺ പ്ലാനിൽ നിർബന്ധം അല്ലാത്തത് എന്നുള്ളത് ലെസൺ പ്ലാൻ നമ്മൾ അറിയാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ലെസൺ പ്ലാനിനകത്ത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് വേണം ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം കണ്ടൻറ്റ് അനാലിസിസ് വേണം ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി ബാക്കി കുറേ അധികം കാര്യങ്ങൾ മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട് അല്ലേ മസ്റ്റായിട്ട് വേണമെന്നുള്ളതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ആവശ്യമില്ലാത്തത് മാൻഡേറ്ററി അല്ലാത്തത് ഇതാണ് അത് ഗ്രൂപ്പ് ടെക്നിക്കാണ് ഓക്കെ അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് അമങ് ദ ഫോളോവിങ് ഈസ് നോട്ട് എ പ്രോസസ് സ്കിൽ ഒബ്സേർവിംഗ് മെഷറിംഗ് റെക്കഗ്നൈസിംഗ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ആൻസർ വരുന്നത് ഏതാ റെക്കഗ്നൈസിംഗ് ആണ് ഇപ്പല്ലേ പ്രോസസ് സ്കിൽ അല്ലാത്തത് ഏതാണ് എന്ന് പ്രത്യേകം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഇവിടെ പ്രോസസ് സ്കിൽ അല്ലാത്തത് ഏതാണ് റെക്കഗ്നൈസിങ്ങിലാണ് ആൻസർ വരുന്നത് നാലാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് അമങ് ദ ഫോളോവിങ് ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ് ടു ഗാഗ്നേസ് ഹയറാർക്കി ഓഫ് ലേണിംഗ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഗാഗ്നേസ് ഹയറാർക്കി ഓഫ് ലേണിംഗ് ഗാഗ്നയുടെ ഹയറാർക്കി ഓഫ് ലേണിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല എന്തൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷനിൽ ചെയിനിങ് റൂൾ ലേണിംഗ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് എൻഗേജിങ് ആൻസർ ഏതാണ് ആൻസർ എൻഗേജിങ് ആണ് എൻഗേജിങ് എന്നൊരു ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ഗാഗ്നയുടെ ഹെറാർക്കി ഓഫ് ലേണിങ്ങിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല ഗാഗ്നയുടെ ഹെറാർക്കി ഓഫ് ലേണിങ്ങിൽ എട്ട് സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് ആ എട്ട് സ്റ്റേജസ് നമ്മൾ ഒത്തിരി തവണ പഠിച്ചതാണ് പഠിക്കാത്തവർ നമ്മുടെ ചാനലിലുണ്ട് ഗാഗ്നേസ് ഹെറാർക്കി ഓഫ് ലേണിംഗ് എന്ന് നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും അത് കണ്ടു പഠിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു അത് ആ ഒരു സെക്ഷനിൽ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങളില്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് മസ്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചേക്കുക ഇത് സൈക്കോളജിയുടെ മെയിൻ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് പെഡഗോജി സെക്ഷനിലാണ് ഓക്കെ അടുത്ത് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഓഡ് വൺ കാർഡ് പോസ്റ്റേഴ്സ
ആൻസർ ചെയ്താൽ വരുന്നത് പെഗ് ബോർഡ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കാർഡ് പോസ്റ്റേഴ്സ് ഫ്ലാഷ് ചാക്ക് ഫ്ലാഷ് കാർഡുകൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇതിൽ പെഗ് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ സാധാരണയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അടുത്ത ആറാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് അമങ് ദ ഫോളോവിങ് ഗീവ്സ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ സെൽഫ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ് വർക്ക് ബുക്ക് ഹാൻഡ് ബുക്ക് സപ്ലിമെൻറ്ററി റീഡർ റിസോഴ്സ് യൂണിറ്റ് ആൻസർ ഏതാണ് ആൻസർ വർക്ക് ബുക്ക് ആണ് അല്ലേ ചോദ്യം ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൻസർ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും വിച്ച് അമങ് ദ ഫോളോവിങ് ഗീവ്സ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ സെൽഫ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ് കുട്ടികൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്തു നോക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ താഴെ പറയുന്ന പോലെ ഇതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹാൻഡ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ടീച്ചർ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സപ്ലിമെൻറ്ററി റീഡർ എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് എന്താണ് റീഡിംഗ് ഹാബിറ്റുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക വളർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വേറൊരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കൂടി കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് സപ്ലിമെൻറ്ററി റിസോഴ്സ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സ് യു ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ വർക്ക് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് നമ്മൾ എക്സസൈസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന ബുക്കിനെയാണ് വർക്ക് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് കുട്ടികൾക്ക് സെൽഫ് ടെസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് വർക്ക് ബുക്ക് ആണ് അടുത്ത ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് അമങ് ദ ഫോളോവിങ് ഈസ് നോട്ട് ആൻഡ് ഒബ്സർവബിൾ ആൻഡ് മെഷറബിൾ ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ച് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനും മെഷർ ചെയ്യാനും കഴിയാത്ത ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ച് ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻസ് ഐഡൻറ്റിഫൈയിങ് ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റിംഗ് ജസ്റ്റിഫൈയിങ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആൻസർ ചെയ്താണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് അല്ലേ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നമുക്ക് എത്രത്തോളം നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ ഐഡൻറ്റിഫൈയിങ് ഐഡൻറ്റിഫൈയിങ് ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റിംഗ് ജസ്റ്റിഫൈ എന്നൊക്കെയുള്ള നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും കുറേയധികം വേർഡ്സ് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന ഒരു കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിനകത്ത് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് വഴി നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചത് കുട്ടികൾക്ക് എത്രത്തോളം മനസ്സിലായി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റിംഗ് നമ്മളൊരു സിറ്റുവേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് പറയാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരത് എക്സാമ്പിൾസ് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അവർക്ക് അത് എത്രത്തോളം ക്യാച്ച് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പക്ഷേ ഇവിടെ മെഷർ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ കറക്റ്റ് സ്വീക്കൻസ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ സ്വീക്കൻസ് നോക്കുക ഇതിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ ഞാൻ പറയാം ടേംസ് ഫാക്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് കോൺസെപ്റ്റ് തിയറീസ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് ലെസൺ പ്ലാനിനകത്തുള്ള ആദ്യത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ടേംസ് ഫാക്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് കോൺസെപ്റ്റ് തിയറീസ് ഇതിൽ ഏത് ഓർഡറിലാണ് നമ്മൾ ലെസൺ പ്ലാനിൽ എഴുതുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഓർഡർ മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾ എന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുക ആൻസർ ചെയ്താണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഓർഡർ ചെയ്താണ് വരുന്നത് ടേംസ് ഫാക്ട് കോൺസെപ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് തിയറീസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റെസൺ പ്ലാനിൽ കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ എഴുതുന്നത് ഒന്നുകൂടി ടേംസ് ഫാക്ട് കോൺസെപ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് തിയറീസ് ഇത് ലെസൺ പ്ലാനിൽ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടൻറ്റ് അനാലിസിസ് എഴുതുന്ന സമയത്തിന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ടേംസ് ഫാക്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഓഡ് വൺ അസിമലേഷൻ അസംഷൻ അക്കോമഡേഷൻ ഇക്വിലിബ്രിയേഷൻ ഇത് ഏതാ വരുന്നത് ഇത് ഇതിലെ ആൻസർ വരുന്നത് അസംഷൻ ആണ് എന്തുകൊണ്ട് അസംഷൻ വരാൻ കാരണം അസിമുലേഷൻ അക്കോമഡേഷൻ ഇക്വിലിബ്രിയേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ജീൻ പിയാഷയുടെ കൊഹ്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ സ്റ്റേജസ് ആണ് അല്ലേ അത് ഏതൊക്കെയാണ് സ്റ്റേജസ് വരുന്നത് അസിമുലേഷൻ ഇക്വിലിബ്രിയേഷൻ ഡിസിക്വിലിബ്രിയം അത് കഴിഞ്ഞ് അക്കോമഡേഷൻ ഇതൊക്കെ വരുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേജ് പിയാഷയുടെ ലേണിംഗ് തിയറിയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് ആൻസർ വരുന്നത് അസംഷൻ ആണ് അടുത്ത് പത്താമത്തെ
കംപ്രൈസ് ഇൻ സർവീസ് പ്രൊഫഷണൽ എൻറിച്ച്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സ് റിഫ്രഷർ കോഴ്സ് വർക്ക്ഷോപ്പ് സ്റ്റാഫ് മീറ്റിംഗ് കോൺഫറൻസസ് സിമ്പിളാണ് സ്റ്റാഫ് മീറ്റിംഗ് ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് എന്താണ് ടീച്ചർമാരുടെ പ്രൊഫഷണൽ എൻറിച്ച്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് പെടാത്തത് ഇതാണ് എന്ന ചോദ്യം സ്റ്റാഫ് മീറ്റിംഗ് എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല അവരുടെ എൻറിച്ച്മെൻറ്റുമായിട്ട് പ്രൊഫഷണൽ ഗ്രോത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് അല്ല പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വിച്ച് ഈസ് ലീസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കബിൾ ടു ഇംപ്രൂവൈസ്ഡ് എയ്ഡ്സ് ടു പ്രൊവൈഡ് വെറൈറ്റി ഇൻ പ്രസൻറ്റേഷൻ മോർ എക്കണോമിക്കൽ compared to original material sequires motivation and interest among students to show the expertise of the teacher uh, answer ivide eda varunathu answer ivide option d aanu to show the expertise of teacher 13th chodyam if the concept of light is included in different grades by keeping the linkage and the continuity then it is concentric approach topical approach spiral approach historical approach ആൻസർ ഏതാണ് വരുന്നത് സ്പൈറൽ അപ്രോച്ച് ആണ് ഇവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രേഡിൽ ലിങ്കേജ് ചെയ്യുന്നു പല പല ക്ലാസ്സുകളിൽ ലിങ്കേജ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ആ വരുന്ന നമ്മുടെ എന്താണ് അപ്രോച്ചിനെ പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് അപ്രോച്ചിനെ പറയുന്ന പേര് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് അത് സ്പൈറൽ അപ്രോച്ച് ആണ് അപ്രോച്ചുകളെ കുറിച്ച് ഒരു ക്ലാസ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ നിങ്ങൾ പോയി നോക്കുക കരിക്കുലം അപ്രോച്ച് എന്ന് നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇട്ടും അത് വെച്ചിട്ട് പഠിക്കാം പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് അമങ് ദ ഫോളോവിങ് ഈസ് ആൻ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഓർ ഷ്രെഡ് ഗസ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊഫഷണലി ഫോർമുലേറ്റഡ് ടു ദ ഗേഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് കോൺസെപ്റ്റ് ഒബ്ജെക്റ്റീവ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഏതാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആണ് ഇവിടെ എന്താ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഇത് ഒരു 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 ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഗസ് അല്ലെങ്കിൽ ഷ്വേഡ് ഗസ് അത് ഏതാണ് പ്രൊഫഷണലി ഫോർമുലേറ്റഡ് ടു ഇൻ ഇൻ ഗൈഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഗസ്സിനെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് അത് ഏതാണ് അത് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആണ് അത് മാത്രം മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരുന്നാൽ മതി നമ്മൾ ഒരു നമ്മളൊരു വൈൽഡ് ഗസ് ചെയ്യുന്നു അതൊരു നമ്മളൊരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഗസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് അതൊരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് അത് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കുക അടുത്ത പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ റിവേഴ്സ്ഡ് ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമീസ് ഫ്രം എമങ് ദി ഫോളോവിങ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബ്ലൂംസിൻ്റെ ഈ ടാക്സോണമി റിവേഴ്സ്ഡ് ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമി ഇത് ഇല്ലാത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എടുക്കാൻ കിട്ടില്ല ഏതെല്ലാം ഒരു സെക്ഷനകത്ത് മസ്റ്റായിട്ടും ഒരു ബ്ലൂംസിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉറപ്പായിട്ടും കാണും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മിസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ തന്നെ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിയിട്ട് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക ആൻസർ ഇതാ വരുന്നത് ആ റിമെമ്പറിങ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് റിമെമ്പറിങ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അപ്ലൈയിങ് എനലൈസിങ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റിംഗ് റിവൈസ്ഡ് ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമി ആണ് രണ്ട് ടാക്സോണമി ഉണ്ട് ബ്ലൂംസും റിവൈസ്ഡ് ബ്ലൂംസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് രണ്ടിലും ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് നമ്മൾ ക്ലിയറായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചതാണ് അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണാത്തവർ അത് പോയി കണ്ട് തന്നെ പഠിക്കുക അപ്പോൾ ആ കൺഫ്യൂഷനൊക്കെ മാറി കിട്ടും അപ്പോൾ അത് നോക്കാം അടുത്ത പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യം ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ലെസൺ ലെസൺ പ്ലാൻ ടീച്ചിങ് ബ്ലൂ പ്രിൻറ്റ് ഡാഷ് ഈസിയാണ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് കരിക്കുലം അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ലെസൺ പ്ലാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടീച്ച് ചെയ്യാനാണ് ബ്ലൂ പ്രിൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ടെസ്റ്റിലാണ് അപ്പോൾ ആൻസർ ഇവിടെ വരുന്നത് ഏതാണ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ടെസ്റ്റാണ് അടുത്ത് പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം Syntax is mainly associated with models of teaching, audio-visual aid, reflective practice, improvised aid. Answer is that models of teaching are not syntax. Syntax is not models of teaching. Syntax is not syntax. That is the 18th question. 
द टर्म फैसिलिटेटर वॉज फर्स्ट यूज बाय जेरोम ब्रोनर जीन पियाशे रॉबर्ट एम गैगने लेव वाइगॉड्स की आंसर ऐसा आंसर जीन पियाशे फेसिलिटेटर पर वेड आद्य यूस पियाशे अड़ा चौदह कंसीस्टी ऑफ ए टेस्ट स्कोर ईज प्राक्टिकबिलिटी ओब्जक्टिविटी रिलयबिलिटी वालिडिटी आंसर रिलयबिलिटी कंसीस्टी ऑफ ए टेस्ट रिलयबिलिटी रिलयबिलिटी नंसीस्टी ऑफ ए टेस्ट स्कोर पर चौदह लवसान चौदह विच ऑफ द फोलोविंग ईस नोट ए मैक्सीम ऑफ टीचि मैक्सीम ऑफ टीचिंग वरादा प्रोसीड्स फ्रम अब्राक्ट टू एमपीरिकल प्रोसीड्स फ्रम एक्सापि टू जनरलेशन प्रोसीड्स फ्रम सिंपि टू कॉम्प्लेक्स Proceeds from psychological to logical. Answer is simple. Anna, in that proceeds from abstract to empirical. Anna, the answer. Apo proceeds from abstract to empirical. Anna, who are that wrong? Anna, angani oru maxims of teaching illa. Namma confuse ei kya mandi tebda choice ekanna da anna. Concrete to abstract anna, who are that maxims of teaching anna. Adu bola thanne. एमपिकल टू रानल मैक्सीम ऑफ टीचि अब इत रू मिक्स ना कंफ्यूशन आका वे चोदे प्रोसीड्स फ्रम अब्राक्ट टू एमपिकल पर रोंगा अब इवेद चौद्य कैटट एक्साम फिजिकल सयनसा चोद पेडगोजी क्वस्तुपेमन नाम नाम क्वस्तुम एल सब्जक्टन वरा सा अब इत फिजिकल सयनसा चोदा पशे पल चौद्य चौद्य नल सब्जक्ट इंपॉर्ट अब अद अगे यूसफुला उपाइट यूसफुला क्वस्ट नोक नाम पतिरोम मोक टेस्ट अब तरह एक्सामि पाने मार्क किटी कमेंट यूसफुल कमेंट थैंक यू फॉर वाचि अब नेक्स्ट वीडियो नमुक का मिट्स बै फ्रम जस्ना थैंक यू ऑल